লকডাউনের মধ্যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বেশ কিছু গঠনমূলক পরিবর্তন এসেছে এর মধ্যে মাস্ক ব্যবহার অন্যতম মাস্কের অভাব কমানোর পাশাপাশি মহিলাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার ক্ষেত্রেও রাজ্যে কাজ চলছে সূর্যমণি নগরের রামকৃষ্ণপল্লিতে ভারত বিকাশ পরিষদের উদ্যোগে মহিলারা তৈরি করছেন মাস্ক কোভিড নাইনটিন বিশ্বজুড়ে এই নামটি পাল্টে দিচ্ছে সমগ্র পৃথিবীকে পাল্টে দিচ্ছে মানব সভ্যতাকে তারই সাথে এই মরণ আতঙ্ক আমাদের শিখিয়ে দিয়েছে স্বচ্ছতা এবং পরিচ্ছন্নতার পাঠ এর মধ্যে খুবই উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাস্ক বা ফেস কাভারের ব্যবহার কোভিড নাইন্টিনের প্রভাবের প্রথমে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক না হলেও বর্তমানে সমস্ত বিশ্বেই মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে আর আমাদের রাজ্যেও মাস্ক ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে বাইরে মাস্ক ছাড়া বেরোলে তা আইনত দণ্ডনীয় করা হয়েছে তার পাশাপাশি দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আপিল করেছেন মাস্ক ব্যবহারকে নিত্যদিনে আমাদের অভ্যাসে পরিণত করতে যেহেতু করোনার পাশাপাশি আর অন্যান্য রোগ সংক্রমণের হাত থেকেও ইহা আমাদের রক্ষা করে করোনা থেকে রাজ্যবাসীকে রক্ষা করতে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মাস্ক তৈরি করছেন রাজ্যের মহিলারা একদিকে যেমন এর ফলে মাস্কের স্বল্পতাকে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হচ্ছে অন্যদিকে স্বয়ং সম্পূর্ণা হচ্ছেন রাজ্যের মহিলারা সূর্যমণিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বল্লভপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামকৃষ্ণপল্লিতে ভারত বিকাশ পরিষদের মহিলা দক্ষতা বিকাশ কেন্দ্রের মহিলারা করোনার এই কঠিন সময়ে বিপুল পরিমাণে মাস্ক তৈরি করে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ নাগরিকের হাতে মাস্ক পৌঁছে দিচ্ছেন সম্ভবত ফেব্রুয়ারির কুড়ি তারিখে আমাকে প্রতিমা দি হঠাৎ ফোন করে দিল্লি থেকে বলল সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ফোন করে বললেন যে রিনা দি আপনাদের যে সেলাই কেন্দ্র আছে সূর্যমণি নগরে সেখানে কিছু মাস্ক বানানো যাবে কি না তখন আমি সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের জোনাল সেক্রেটারি জবাদির সঙ্গে কথা বলে আমরা এই উদ্যোগটা শুরু করেছি এই উদ্যোগ শুরু করার উদ্দেশ্য একটাই যে আমাদের এখানের যে মেয়েরা বসে আছে ওদের কোনো কাজ নেই খাবার নেই একটা বিশাল একটা দুর্যোগের মধ্যে আমরা ত্রিপুরার লোক পড়েছি তখন আমরা চিন্তা করলাম যে এখানে যদি কিছু মাস্ক সেলাই হয় প্রতিমা ভৌমিক সাংসদ এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী আমাদের প্রধানমন্ত্রী সবাই বলছে যে হাতে বানানো মাস্ক খুব প্রয়োজন এবং মেয়েদের কিছু আমাদের যে স্বল্প রোজগার এবং ওরা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে এই মহিলাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করে তোলার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের জন্য মাস্ক সরবরাহ করার জন্য এই উদ্যোগটি গ্রহণ করেছেন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক শুধু উদ্যোগী নয় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে মাস্ক তৈরির জন্য যাবতীয় সামগ্রীর যোগানও দিচ্ছেন তিনি এর পরিপ্রেক্ষিতে মহিলারা এই লকডাউনের মধ্যেও আয় করতে পারছেন এবং সর্বোপরি রাজ্যের সাধারণ স্তরের মানুষের হাতেও পৌঁছে যাচ্ছে সুলভ মূল্যে একটি মাস্ক দেখা করার জন্য আজকে এসেছি তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাই মেইনলি তারা রোজগার পাচ্ছেন যেমন তেমনি আপনারা সমাজকেও সার্ভিস দিচ্ছেন আপনারা এখন শুনেছেন দিদি বলছেন যে দেশের সার্ভিস দেওয়ার জন্য উনি কমসে কম ন্যূনতম পয়সা দিয়েও উনি ওনারা করতে রাজি রয়েছেন আমরাও ন্যূনতম পয়সা দিচ্ছি এমন আহামুর কিছু দিচ্ছি না তো তাদের পরিশ্রমটা সফলতা আসে যখন ওনারা দেখেন মাস্কগুলি মানুষ পরে বেরিয়েছেন তখন ওনারা খুশি হন আমার কাছে ভালো লাগে তো আমার অনেক বোনেরাদের সঙ্গে আমি আজকে দেখা করব যারা যারা মাস্ক তৈরি করছেন আমি ভারত বিকাশ পরিষদের যে সেলাই কেন্দ্র ওনারা করেছেন এই জায়গার দিদিরা মাস্ক তৈরি করছেন তারা অর্গানাইজার এবং যারা বোনেরা করছেন সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই করোনার এই মহামারী কবে শেষ হবে তা এখনও স্পষ্ট নয় কিন্তু এই কঠিন সময়ে পাওয়া অনেক কিছুই আগামী দিনে হয়তো বা আমাদের নিত্য দিনে থেকে যাবে তার মধ্যে মাস্ক ব্যবহার অবশ্যই অন্যতম ফেরো রিপোর্ট নিউজ মিডিয়া সিটি